стотрам 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 гопадевуда мик ванналая шакти гала раджа мик ванналая махим гала тандри мик ванналая стотрамая 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 есу раджа мик ванналая сарвадипати мик стотрам 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 Сарвашекти мантурами кустотрам, стотрам, 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 стотрам. Прия саходари саходар лара, и водай кала самьямло, ради варапу арадхану. Facebook лайв двара, девиданга, YouTube лайв двара, викшистуна. Мара прия саходари саходар ландар кода, пробайнесу Кристу срестра майна намоло, на фрдай порка майна ванналан телидиус кунтувунан. Мари, Вастуваники, Ироджу Варку, Прабутху Вару, Годвичи Нападки, Марла, Марака Падналлагу Роджулу, Анага, Марака Рунду Вара Лупатуга, Падихеда Ватари, Кумени Лаварку, Мари, Локдаун, Подгинчина, Карнанга, Манаму, Иллаке, Паримета Майи, Якада Вару Макаре, Вунту, Мари, Прабуни Арадис Тунаму, Мари, Канука, Гаманин Санде, Прия Сахадари, Сахадар Ландару. Мари, касе патло, и лайв карикрамам прарам бенцу бадцу унди ганука. Яра данло, мирандар гуда прадна пороканга седа бади мирунна чотне. Мари яра данло, еке ба бенцу вали синдига, ми мулландар не премото ахванисту унан. Мари самиоло, екондору грамому адебиданга. Репуди танда, комари контла танда. Алаге вижевада лони камей топу вижевада сами пана канки паду. Мари Прантала Ло, у нас Санга Бедаландар Кикода, Марако Сари, Нафрадей Поркамайна, Ваннал Телиджес Конту Ваннан. Прабу Атьянта Маха Крупа Каникарала Нубати, Прабу Манландарни, Манали, Манакотом Балану, Манабанда Митрландарни, Саджиувала Санкило Унчи, Айнара Динчко Тайника, Айнестутинчи, Киртинчи Коньяра Тайники, Марако Гопао Касяни, Деуду Манакана Гринчи, Унари Ганика, Праджана Пороканга Сида Бардам. Мари Мирона Цотане, Талалу Анчи, Калумус Кунат Лайте, и Сами Оло, Прада Начес Куни, Арада Но Прарамбинс Кунда. Мамула Тимикилига, Преминчина Маприя, Парлокоп Тандри, и Сами Оло, Прабами, Мандрами, Виданга, Яваркаварами, Грухала Купармитумай. Вона Цотане, Еки Бавинчи, Арадин Скотанк, Мир Кропана Чупинчар, Мик Стотрал, Прапанча Виаптанга Тандри, Мари Локдаун Париститулу, Вона Патики, Мими Кудипари Технологи, Нопия Винскуни. Ни нара дин сутаники, ни на киртин чекони ада таники, ми вакья мало яда га таник наина, миру маргала дом сарала ми джесяру ми ку ваннал. Прабай ну нимитто ми наина, сакаришна праче бедал ми четул капагисту ми нау варне дивинчи, ашерва дин сонди. Јевадай калас самија мало, јара дано ми четул капагисту ми нау, наина миру најкру бай надепен сонди, ади нунчи антам варко миру мато тодига ондани. Ми паршот датману мако тодига он сонди, ми атман адипим пуду мако дай чени. Ми паршот датман ним пудала прати вакаре к дай че мане бачун ладу конту уна. Праба ми меки бавинчи паде патале ондо миру тодига он сонди. Манче сварал на нагрен сонди, а патале двара миру махим панд мане бачун ладу конту уна. Праба мамул маргу парт сонди, миру матр ме мат ладу мане бачун ладу конту уна. Мако кавал синат ми я ахара ни оде калас самиоло макандем с мане бачун ладу конту уна. Найна сами подора прантала нунчи найна и карикрама не Facebook лайв двора, YouTube лайв двора викшисту на сходри сходар ландарело ме атма карья лано жаргин сонди якад аллареки гани найна галибили ки тау лекунда сахай му чеман бачун ларе конту уна самастане ме чету лу капагисту нам праба дивин часира дин сонди найна каранту вала нагани и интернет вала нагани чуван тантарай му лекунда сахай му чеман бачун ларе конту уна Самаста ганата махем мики арописту. Есу ати паришуда наму ладиги веду кунту наму тандри. Амин. Девуник стотрам. Халелуя. Халелуя. Прия сахадри сахадар лара. Иводай кала самьон ло. Ман андар ки ваччина вака. Стути паата паду кундам. Мари паата ваччина вар андар кода. Нато кала си паду цу. Еки барин цу вали синдига. Миму ле прему то бачмалу кунту унан. Дева самстути, чайеве, манасане, патун, андераму, калуси паду кундам, и пату очну вар андеру куда, еки бавинчи паду вали синдига, мику премату ману честу унан. 
ದೇವ ಸಂಸ್ತುತಿ ಚೇಯವೇ ಮನಸ ಶ್ರೀಮಂತುಡಗುಯೆ ಓ ವ ಸಂಸ್ತುತಿ ಚೇಯವೇ ಮನಸ ದೇವ ಸಂಸ್ತುತಿ ಚೇಯು ಮಾನ ಜೀವ ಮಾ ದೇವುನಿ ಪಾವನ ನಾಮನು ತಿಂಚು ಮಾಯಂತರಂಗಮು ಲೋವ ಸಿಂಚು ನೋ ಸಮಸ್ತ ಮಾಚಿ ದೇವ ಸಂಸ್ತುತಿ ಚೇಯವೇ ಮನಸ ಜೀವ ಮಾಯೋವಾಕು ಚೇಸಿ ನಾಮೆಲ್ಲನು ಮರುವಾಕು ನೀವು ಚೇಸಿ ನ ಪಾತ ಕಂಬುಲನು ಮಲ್ಲಿಂಚಿ ಜಬ್ಬು ದೇವಿಯುಲ್ಲೆ ಕುಂಡ ಚೇಯುನು ಆ ಕಾರಣ ಮುಚಿ ದೇವ ಸಂಸ್ತುತಿ ಚೇಯವೇ ಮನಸ ಸಾವು ಗೋತಿ ನುಂಡಿ ನಿಲ್ಲು ಲೇವನೇ ತೀದಯನು ಕೃಪನು ಜೀವ ಕಿರೀಟ ಮುಗವೆಯೂನು ನೀ ಶಿರಸು ಮೀದ ಜೀವ ಕಿರೀಟ ಮುಗವೆಯೂನು ಆ ಕಾರಣ ಮುಚಿ ದೇವ ಸಂಸ್ತುತಿ ಚೇಯವೇ ಮನಸ ಯೌವನಂಬು ಪಕ್ಷಿ ರಾಜು ಯೌವನಂಬು ಒಲೆನೆ ಕ್ರೋತ ಯೌವನಂಬೈ ವಲಯು ನಟ್ಲುಗ ಮೇಲೆ ಚಿನಿದು ಭಾವ ಮುನು ಸಂ ತುಷ್ಟಿ ಪರಚುನುಗ ಸಂಸ್ತುತಿ ಚೇಯವೇ ಮನಸ ಪ್ರಭು ನೀತಿ ಪನುಲು ಚೇಯು ಬಾಧಿ ತುಲಕು ನ್ಯಾಯ ಮೇಚು ವಿಬುಡು ಮಾರ್ಗಮು ತೆಲಿಪೆ ಮೋಷೇಕು ತನ ಮಾರ್ಗ ಮುಲನು ಜನ ಮುನಕು ಆ ಕಾರಣ ಮುಚಿ ದೇವ ಸಂಸ್ತುತಿ ಚೇಯವೇ ಮನಸ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಐನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತ ಪರುಡು ನಿತ್ಯ ಮೋವ್ಯಾಜಂಬುಚೆಯ ಮನಕ 
పాటను పాడుతూ ఏకీభవించిన మీ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకమైన వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను అదే రీతిగా మరొక పాటను కూడా పాడుకుందాం ఆనంద యాత్ర ఇది ఆత్మీయ యాత్ర అన్న పాటను కూడా పాడుకుందాం ఈ పాటను పాడుతూ ఉండగా అందరూ నాతో కలిసి ఏకీభవించి పాడవలసిందిగా మీ అందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా ఆనంద యాత్ర ఇది ఆత్మీయ యాత్ర అనే పాటను మనం అందరము ఏకీభవించి పాడుకుందాం ఆనంద యాత్ర ఇది ఆత్మీయ యాత్ర ఏసుతో తన ఎరుషలేము యాత్ర ఏసుతో తన ఎరుషలేము యాత్ర ఆనంద యాత్ర సుని రక్తము పాపముల నుండి విడిపించును ఏ సుని రక్తము పాపముల నుండి విడిపించును వేయి నోళ్లతో స్థుతించినాను తీర్చలేము ఆరుణమును వేయి నోళ్లతో స్థుతించినాను 
ಮೇಲೇಮು ಆರು ನಮನು ಆನಂದ ಯಾತ್ರ ಇದಿ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರ ಏ ಸುತೋ ನೂತನ ಋಷಲೇಮು ಯಾತ್ರ ಏ ಸುತೋ ನೂತನ ಋಷಲೇಮು ಯಾತ್ರ ಪಗಲುನು ಪಾದ ಮುಲಕು ರೈತ ಗುಲಾಕುಂಡ ರಾತ್ರಿಯು ಪಾದ ಮುಲಕು ರೈತ ಗುಲಾಕುಂಡ ಮನಕು ಪರಿಚರ್ಯ ಚೇಯೂಟ ಕೊರಕೈ ದೇವದು ಕಲು ಮನಕುಂಡಗ ಮನಕು ಪರಿಚರ್ಯ ಚೇಯೂಟ ಕೊರಕೆ ದೇವದು ತಲು ಮನ ಕುಂಡಗ ಆನಂದ ಯಾತ್ರ ಇದಿಯ ಸುತೋ ನೂತನ ಇರುಷಲಿ ಸುನಿಚು ಚೇಕ್ಷಣ ಮಾಸನ ಆತ್ಮನಂದ ಪರಿ ತುಲಾಮಯಿ ಆಗಮನ ಕಾಂಕ್ಷತು ಸಾಗೆದ ಆತ್ಮನಂದ ಪರಿ ತುಲಾಮಯಿ ಆಗಮನ ಕಾಂಕ್ಷತು ಸಾಗೆದ ಆನಂದ ಯಾತ್ರ ಇದಿ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರ ಸುತೋ ನೂತನ ಇರುಷಲೇಮು ಯಾತ್ರ ಜನ ಏ ಸುತೋ ನೂತನ ಇರುಷಲೇಮು ಯಾತ್ರ ಹಲೇ ಲೂಯ ಪಾಠನು ಪಾಡಚು ಏಕಿ ಭವಿಂಚು ನಮ್ಮ ಅಂದರಿಕಿ ಮರೊಕ್ಕಸಾರಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕಮೈನ ವಂದನಾಲನ್ನು ತಿಳಿಯಜೇಸ್ಕೊಂಟು ಉನ್ನಾನು ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಮರೊಕ ಪಾಠನು ಕೂಡ ಪಾಡುಕೊಂಡು ಆಖರಿಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿಚ್ಛದ ಮನ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ದೇವುಡಂಚು ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿಚ್ಛದ ಅನೇ ಪಾಠನು ಕೂಡ ಮನಮು ಪಾಡುಕೊಂಡಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿಚ್ಛೇದ ಮನ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ದೇವುಡನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿಚ್ಛೇದ ಸಾಕ್ಷ ಮನಗ ಕನಿನ ವಿನಿನ ಸಂಗ ತುಲನು ತೆಲ್ಪುಟೈ ಸಾಕ್ಷ ಮನಗ ಕನಿನ ವಿನಿ ಸಂಗ ತುಲನು ತೆಲ್ಪುಟೈ ಸಾಕ್ಷ ಮಿಚ್ಚು ಕೊರಕು ನನ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಿಂಚೆ ನಂಚು ಸಾಕ್ಷ ಮಿಚ್ಛೇದ ಮನ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ದೇವುಡಂಚು ಸಾಕ್ಷ ದಿಕ್ಕು ದಶೆಯು ಲೇನಿ ನನ್ ದೇವುಡೆಂತು ಕನಿಕರಿಂಚ ದಿಕ್ಕು ದಶೆಯು ಲೇನಿ ನನ್ ದೇವುಡೆಂತು ಕನಿಕರಿಂಚ ಮಕ್ಕುವತೋ ನಾಕು ನೆಟ್ ಮನಃಶಾಂತಿ ನಿಚ್ಚಿ ನಾಡು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಿಚ್ಛೇದ ಮನ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ದೇವುಡಂಚು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಿಚ್ಛೇದ ಪಲ್ಲೆಟುಲ್ಲ ಜನುಲ ರಕ್ಷಣ ಬಾರ ಮುನ ಪೈನಿ ಗಲದ್ ಪಲ್ಲೆಟುಳ್ಳ ಜನುಲ ರಕ್ಷಣ ಬಾರ ಮುನ ಪೈನಿ ಗಲದ್ ಪಿಲ್ಲಲಕುನು ಪೆದ್ದಲಕುನ್ ಪ್ರೇಮ ತೋ ನ ಸ್ವಾನುಭವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿಚ್ಛೇದ ಮನ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ದೇವುಡಂಚ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿಚ್ಛೇದ ಬೋಧ ಚೇಯ ಲೇನುವಾದ ಮುಲಕು ಬೋನು ನಾಕದೇಲ ಬೋಧ ಚೇಯ ಲೇನುವಾದ 
పాటను పాడుతూ ఏకీభవించిన మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను మరి ప్రపంచమంతా ఈ భయంకరమైన కరోనా వైరస్తో మరి వణికిపోతున్న ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభు మనందరిని క్షేమముగా ఉంచి మరొకసారి ఆయన పాద సన్నిధి చేరటానికి మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మన గృహాలకే పరిమితమైనప్పటికీ ఎక్కడ వారు అక్కడే ఉంటూ మరి ప్రభువును ఆరాధించుకోవటానికి మరి ప్రభు మనకి ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి నేను ప్రభువుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ప్రభునామంలో మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను మరి మన ప్రియులైన వారందరూ ఎలా ఉన్నారో తెలుసుకోవటానికి అనేక సందర్భాలలో మరి ప్రభు మనకి అనేక తరుణాలను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అదే రీతిలో మరి కోడి తన రెక్కల క్రింద సురక్షితముగా తన పిల్లలను కాచి కాపాడినట్లు ప్రభు తన బలమైన రెక్కల నీడలో మనందరినీ కూడా క్షేమముగా సురక్షితముగా ఎంతకాలము కూడా సజీవుల సంఖ్యలో మనల్ని ఉంచాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలు మరి ఏప్రిల్ మాసం అంతా కూడా క్షేమముగా కాచి కాపాడి మే నెలలోని మొదటి ఆదివారములో మనము ఈ విధంగా ఆరాధించుకోవటానికి ప్రభు సహాయము చేశారు దేవునికి స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి మరి ఈ కాలంలో మరి మనం ముఖ్యంగా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మన భక్తి జీవితంలో మరి ప్రభుతో మరింత సమీపముగా గడపటానికి ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తూ మరింత ఎక్కువగా వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండటం వలన మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఎదుగుదల అదే విధంగా ప్రభు స ప్రభువుకు మనము సమీపముగా జీవించటానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే రీతిలో మన అనేకమైన ఆత్మీయమైన మర్మాలను నేర్చుకోవటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రియులైన వారందరూ గమనించండి మరి మరింత సమయాన్ని ప్రభు సన్నిధిలో గడపటానికి మొగ్గు చూపండి ప్రభు మనలందరినీ సమృద్ధితో నింపి దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఈ సమయంలో వాక్య ధ్యాన నిమిత్తము పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి యశయా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మూడవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను మొదటి అధ్యాయము మూడవ వచనము మొదటి వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి మొదటి అధ్యాయము మూడవ వచనము ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాణి దొడ్డి తెలుసుకొనును ఇస్రాయేలుకు తెలివిలేదు నా జనులు యోచింపరు ప్రార్థన మహాగణుడా మహోన్నతుడా సర్వశక్తి కలిగిన ప్రవ్వా ఈ ఉదయకాల సమయంలో నాయన మరి ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా నాయన మేము ఆరాధన జరిగించుకోవటానికి మీరు కృపను చూపించారు మీకు స్తోత్రాలు మరి మేమందరము మా ప్రియులైన వారందరము ప్రభా భౌతికంగా ఒక చోట కూడి ఆరాధించుకునే అవకాశము లేని తరుణంలో మరి కొద్దిపాటి టెక్నాలజీని నైనా ఉపయోగించుకొని నిన్ను ఆరాధించుకోవటానికి మీరే సహాయం చేశారు మీకు స్తోత్రాలు ఈ ఆరాధన క్రమంలో మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నారయ్యా మీకు వందనాలు ఎక్కడ తొందరపాటుకి గలుబులికి నైనా తావు లేకుండా సహాయము చేయండి ఇంతవరకు మేము మా ప్రియులైన వారందరము కలిసి పాడిన పాటల్లో మీరు తోడుగా ఉన్నారు మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా ఆ పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం నాయన జరగను ఉన్న ఆరాధన క్రమాన్ని కూడా మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాం ప్రభా ఈ వాక్య ధ్యాన నిమిత్తం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీరు మా కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ వాక్య భాగాన్ని బట్టి ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఈ వాక్యాన్ని విరిచి మా కొరకు వడ్డించమని ప్రతిలో ఆడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా మీరు మాట్లాడండి అయ్యా నాతో మాట్లాడండి మా అందరితో మాట్లాడండి పేరు పేరు నా విశేషముగా ముచ్చటించమని బ్రతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం మా ఆత్మీయ అవసరతలు తీర్చబడులాగిన 
మా ఆత్మీయ జీవితాలు కట్టుబడులాగిన మేమంతకంతకు ఆత్మీయంగా ఎదుగులాగున మాతో మీరు విశేషముగా పేరు పేరున ముచ్చటించమని పరిచయంలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా మనుషుల మాటలు మాకు ఆశీర్వాదకరము కాదయ్యా మీ నోటి నుండి వచ్చే మాటలు మాత్రమే మాకు ఆశీర్వాదకరము అటువంటి క్షేమకరమైన మాటల ద్వారా మమ్మల్ని ఉజ్జీవింపచేయమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా మాట్లాడుతున్న నన్ను మరుగుపరచండి మీరే మాతో మాట్లాడమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం ఎక్కడా కరెంటు వలన కానీ ఇంటర్నెట్ వలన కానీ అంతరాయం లేకుండా సహాయం చేయండి ప్రభా ఎక్కడ వరకు అయితే నాయన ఏ గృహంలోనైతే ప్రభా ఈ వాక్య సందేశాలు అందించబడుతూ ఉన్నాయో ఈ ఆరాధనలో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నారు అక్కడ మీ ప్రార్థనాత్మ నుంచండి అక్కడ నాయన మీ పరిశుద్ధ నడిపింపును నింపుదలను దయచేయమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం సమస్త ఘనతా మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ ఏసు పరిశుద్ధ నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయా ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను మనం చదువుకున్న వాక్య భాగాన్ని మనం గమనించగలిగితే ప్రాముఖ్యంగా యషియా గ్రంథములోని మొదటి అధ్యాయములోని మరి మూడవ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నాం ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంత వాణి దొడ్డి తెలుసుకొను ఇస్రాయేలునకు తెలివి లేదు నా జనులు యోచింపరు అంతకు మునుపున్న రెండవ వచనం కూడా మనం చదువుకుందాం యహోవా మాట్లాడుచున్నాడు ఆకాశమా ఆలకించుము భూమి చెవి ఎగ్గుము నా పిల్లలను పెంచి గొప్ప వారినిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరుగబడి ఉన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ రెండు వచనాలను మనము ధ్యానము చేయటానికి ప్రయత్నిద్దాం వాస్తవంగా మనం గమనించగలిగితే ఆనాడు ఇస్రాయేలు ప్రజలను గుర్చి యష్యా ప్రవక్త ద్వారా పలకబడిన ఈ మాటలను మనం గమనించగలిగితే మరి ఎంత అక్షర సత్యం అంటే నేటి జనాలలో కూడా మరి ఈ మాటలు వాస్తవమే అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రవక్త మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటంటే ఇస్రాయేలుకు తెలివి లేదు నా జనులు యోచింపరు అని ఎంతో వేదనతో తండ్రి అయిన దేవుడు యహోవా దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటను మరి ప్రవక్తి అయిన యషియా పలుకుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఆయన పెంచి ఆయన ద్వారా గొప్పవారైన పిల్లలు ఆయన మాట వినకుండా ఆయన మీదే తిరగబడినట్లుగా మనం ఇక్కడ చదువుకుంటూ ఉన్నాం రెండవ వచనంలో మనం గమనించగలిగితే అంత మాత్రమే కాదు ఆయన పోలికలో ఆయన స్వరూపంలో మరి చెక్కబడిన మానవుడు చెయ్యబడిన సృష్టించబడిన మానవుడు మనం చూడగలిగితే ఆయన అరచేతులలో చేయబడిన మానవుడు మరి ఆ అరచేతులలోనే మేకులు కొట్టే పరిస్థితికి దిగజారిపోయాడంటే మరి మానవుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడో మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు అంత మాత్రమే కాదు మనం చూడగలిగితే ఆ తరువాత ఇస్రాయేలులైన వారిని అనగా యోధా జనాంగాన్ని మరి ఆయన ఎద్దుతోనూ అదేవిధంగా గాడిదతోనూ పోల్చవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది మరి ఇవన్నీ నేటి దినాలలో నిజము కాదా అంటే నిజమే కారణం ఏంటంటే మనిషి దేవుని యొద్ధ నుంచి మేళ్ళు పొందుకుంటూనే ఉన్నాడు ఒకవేళ ఏదైనా గొప్ప పని జరిగితే తనకు మేలు జరిగితేదంతా తన స్వంత జ్ఞానము తన స్వంత తెలివి తన స్వంత బలము అని అనుకుంటాడు లేకపోతే ఇదంతా నా బంధు బలవర్గం వల్లే ఇదంతా జరిగింది ఇవన్నీ కూడా నా చేతుల కష్టార్జితం వల్లనే జరిగింది అనుకుంటాడు ఏదైనా కాస్త ఆలస్యమైందంటే ఏదైనా కాస్త అన్యాయం జరిగిందంటే ఏదైనా కాస్త ఇంచుమించు కాస్త లోటు కలిగినా సరే కాస్త కొరత ఏర్పడినా సరే మరి ఇదంతా కూడా దేవుని వల్లనే జరిగింది దేవుడు నన్ను బాధిస్తున్నాడు దేవుడు నన్ను శోధిస్తున్నాడు అని అనటంలో మరి ఏమాత్రం కూడా తొందరపడటంలేదు అనేస్తూ ఉన్నాడు ఈ రోజున మనిషి కాబట్టి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం గమనించగలిగితే మరి ఆయన ద్వారా ఆయన కృప ద్వారా మనం అర్హులము కాకపోయినప్పటికీ మనము యోగ్యులము కానప్పటికీ ఆయన ఉచితమైన కృప ద్వారా ఆయనను ఆయన నుంచి మేళ్లను అనుభవిస్తున్న మనము ఈ ఉదయకాల సమయంలో గమనించగలిగితే ఆయనను గుర్తించలేక ఇహలోకములోనే మన జీవితాలను గడుపుతున్న వారంగా మనం కనబడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండు వచనాలను చూడగలిగితే మరి తండ్రి స్థానంలో ఉన్న దేవుడు పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేశాడు కానీ ఆ పిల్ల ఆ పిల్లలు మరి ఆయన మీదే తిరగబడినట్లుగా రెండవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
అందుకని ఆ తరువాత మూడవ వచ్చినంలో ప్రవక్త అయిన షియా ద్వారా పలుకబడిన మాటలు ఏంటంటే దేవుని యొక్క అంతరంగము ఆయన ఎంతగా బాధ కలిగితే ఆయనకు ఎంత వేదన కలిగితే ఈ మాటలను ఆయన అంటాడు అంటే ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద తన సొంత వాణి దొడ్డిని తెలుసుకొనును అన్న మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే గమనించండి ఇవి కాస్త బరువుని మోస్తూ యజమాని చెప్పే మాటలు వింటూ ఉండే ఈ పశువులే కదా ఈ పశువులకి ఉన్న జ్ఞానము కూడా మనిషికి లేకుండా పోయిందే అనేది దేవుని యొక్క ఆవేదన అందుకని ఆ తర్వాత మాటలో మూడవ వచనంలో మరి పలకబడిన మాటలు ఏంటంటే ఇస్రాయేలుకు తెలివి లేదు నా జనులు యోచింపరు అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలను మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి ఈ రెండు వచనాలలో కొన్ని ఆత్మీయ మర్మాలను మనం తెలుసుకోవటానికి మరి పూనుకుందాం మరి ప్రార్థనా పూర్వకంగా సిద్ధపడండి మరి ఇప్పుడే ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి వీక్షిస్తున్న మీరు మీరు మాత్రమే కాక మీ తోటి బంధుమిత్రులందరికీ కూడా తెలియజేయండి మన ప్రియ సహోదరులందరూ కూడా తెలియజేయండి వారిని ఈ కార్యక్రమంలో ఏకీభవించడానికి మీరు వారిని పూరికొల్పి ప్రోత్సహించవలసిందిగా మీకు ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఈ రెండు వచనాలు ఎస్యా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము రెండవ అదేవిధంగా మూడవ వచనాల్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎస్యా ప్రవక్త ద్వారా పలకబడిన మాటల్లో తండ్రి యొక్క అంతరంగము తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క అంతరంగము దేవుడైన యహోవా యొక్క అంతరంగము ఆయన అంతర్మదనము ఆయన వేదన ఏంటో మనకి అర్థమవుతూ ఉంది మనం చూడగలిగితే ఇక్కడ అనేకమైన ఆత్మీయ మర్మాలు మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా గమనించండి కృతజ్ఞత లేని వారిగా తండ్రి అయిన దేవుడు మరి వారి కుమారులైన మరి ఇస్రాయేలు ప్రజలు అనగా యోధా వారిని పోలుస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కృతజ్ఞత లేని వారిగా ఆయన పోలుస్తూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే రెండవ వచ్చినలో ఆయన అంటున్నాడు చూడండి ఆకాశమా ఆలకించుము భూమి చెవియొగ్గుము నేను పిల్లలను పెంచి గొప్ప వారినిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరుగబడి ఉన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి వారిని నా చేతులతో నేను పెంచి వారిని గొప్ప వారినిగా చేశాను గమనించండి ఇస్రాయేలు వారిని మరి వారున్న దీన స్థితిని నేను గమనించాను వారున్న మరి పరిస్థితులను నేను గమనించి వారిని ఐగుప్తు బానిసత్వం నుండి నేను వారిని విడిపించాను అయినప్పటికీ వారు నన్ను గుర్తించారా అంటే గుర్తించలేదు నా మీదే వారు తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉన్నారు అన్న మాటలు యహోవా మాటలాడుచున్నాడు అని రెండవ వచనము మొదటి భాగంలో చూస్తే మనకి అర్థమవుతూ ఉంది కాబట్టి అలా తిరుగుబాటు చేసిన వారిని కృతజ్ఞత లేని వారిని గాను కృతజ్ఞత లేని వారు పశువుల కంటే మరి హీనులు గాను ఆయన అంటూ ఉన్నాడు అందుకని ఆ తర్వాత మూడవ వచనంలో ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద తన సొంత వాణి దొడ్డిని తెలుసుకునును అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ మాటలు చాలా గంభీరమైన మాటలు ఈ చాలా ఈ మాటలు చాలా హెచ్చరికతో కూడుకున్న మాటలు కాబట్టి ఈ మాటలను వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఈ రోజున నీ నా పరిస్థితి ఏంటి ప్రభువు వద్ద నుంచి అనేకమైన మేళ్లను ఆశీర్వాదాలను అనుభవిస్తున్న మనము దేవుని వద్ద నుంచి అనేకమైన కృపలను మనం పొందుకుంటున్న ఈవులను పొందుకుంటున్న మనము ఆయనకు తిరుగుబాటు చేసే వారుగా మనం ఉంటున్నామా ఆయన విడిచిపెట్టి ఆయనకు దూరంగా మన స్వంత మార్గాలలో మనం ఉంటూ ఆయన చిత్తాన్ని చేయకుండా మన స్వంత విధానాలలోనే మనం జీవిస్తూ లోకస్తులుగా ఉండిపోతే ఆయనకు ఏమో మనం కృతజ్ఞత చూపించిన వారముగా ఉంటాం అందుకనే కృతజ్ఞత లేని వారి కంటే పశువులు మేలు అన్న సంగతి ఈ మాటలను చూస్తే మనకి అర్థమైపోతూ ఉంటుంది అందుకని దారి తప్పిన తన బిడ్డలు అనగా ఇస్రాయేలు వారి కంటే పశువులు మేలు అని ప్రభు యష్యా ప్రవక్త ద్వారా చెప్తూ ఉన్నాడు అందుకని అంటున్నాడు ఎద్దుకు తన కామంది ఎవరో తెలుసు తన యజమాని ఎవరో తెలుసు గాడిదికి తన స్వంత దొడ్డి ఏంటో తెలుసు ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఎవరు నడిపించినా నడిపించకపోయినా గాడిద అదే రీతిలో మరి సాయంత్రానికి వెళ్ళా తన స్వంత దొడ్డికి చేరుకుంటుంది అనగా తన స్వంత గూటికి పశువుల శాలకు చేరుకుంటుంది కానీ ఇస్రాయేలుకు తెలివి లేదు అయ్యో చాలా విచారకరమైన మాట ఇస్రాయేలుకు తెలివి లేదు నా ప్రజలు యోచింపరు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు మనం గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుని ద్వారా గొప్పవారే ఆ తర్వాత మరి ఆయన 
సమస్తాన్ని సృష్టించిన వాడని సమస్తాన్ని వారి జీవితాల్లో సమకూర్చిన వాడని ఎరుగక తిరుగుబాటు చేసిన మనుషులు మరి పశువుల కంటే అవివేకులుగా వివేకము లేని వారిగా విచక్షణ లేని వారిగా వివేచన లేని వారిగా మరి ఇక్కడ ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అందుకనే ద్వితీయోపదేశ కాండము గమనించండి ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే వారు ఆలోచన లేని జనము వారిలో వివేచన లేదు అంటే గమనించండి ఇస్రాయలు గురించి ఇటువంటి మరి విచారణతో కూడిన మాటలు మాట్లాడాల్సిన అవసరత వస్తుంది కారణం ఏంటంటే వారికి ఆలోచన లేదు అదే మాట యహోవా మాట్లాడుచున్నాడు ఆకాశమా ఆలకించము భూమి చెవి యొగ్గుము అని ఏషియా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రెండవ వచ్చినలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన అంటున్న మాటలు ఏంటంటే ఇస్రాయేలుకు తెలివి లేదు వారు యోచింపరు అన్న మాటలు మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో చూసినా సరే మరి వారు ఆలోచన లేని జనము వారిలో వివేచన లేదు అన్న మాటను కూడా మనము చూస్తున్నాం అదే విషయాన్ని మనం గమనించగలిగితే తండ్రి యొక్క అంతరంగము యహోవా దేవుని యొక్క అంతరంగము ఆయన యొక్క ప్రణాళికలకు దూరంగా ఉంటున్న ఇస్రాయేలు పట్ల ఆయన బాధ ఏంటో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇర్మియా గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనాన్ని మనం గమనించగలిగితే నా జనులు అవివేకులు వారు నన్నెరుగరు అయ్యో దేవుణ్ణి ఎరుగక దేవుని గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోక మనుషులను ఆశ్రయించే వారిగా ఇస్రాయేలీలు ఉంటున్నారు వారు మాత్రమేనా నేటి దినాన్న మనుష్యుడు కూడా అదే విధంగా ఉంటున్నారు అంటే వాస్తవానికి చెప్పాలంటే నేటి దినాన విశ్వాసులు కూడా అదే విధంగా ఉంటున్నారు దేవుని దేవుని సన్నిధిని దైవిక శక్తిని ఆశ్రయించకుండా మనుషులను తమ స్వంత జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించే వారిగా ఉంటున్నారు వారు నన్ను ఎరుగరు వారు మూడులైన పిల్లలు వారికి తెలివి లేదు అయ్యో ఎంత విచారము వారు మూడులు అంటే మూర్ఖులు వారికి తెలివి లేదు కీడు చేయుటకు వారికి తెలియను గాని మేలు చేయుటకు వారికి బుద్ధి చాలదు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి తండ్రి మనస్సు ఏంటి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి కారణం ఏంటంటే ఆయన మన జీవితాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఆయన మన జీవితాల్లో సమకూర్చిన ప్రతి విషయాన్ని ప్రతి మేలుని మనం అనుభవిస్తూ ప్రతి కృపను మనం అనుభవిస్తూ కూడా ఆయనను మనం గుర్తించలేని పరిస్థితులు అనగా కృతజ్ఞత లేని వారిగా అనగా ఇంకా యశియా మాటలకు అనుగుణంగా మనం చెప్పాలంటే వివేకము లేని వివేచన లేని మరి మూడులైన ప్రజలుగా అనగా పశువులతో పోలుస్తూ ఉన్నాడు ఆ విధంగా మరి తిరుగుబాటు చేసే వారికి ఉన్నారంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కారణం ఏంటంటే కృతజ్ఞత లేని వారి కంటే పశువులు మేలు అన్న సంగతి ఈ రెండు వచనాలను చూస్తే మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అందుకనే గమనించండి ఇర్మియా గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనంలో ఈ రీతిగా రాయబడి ఉంది నేను చెవియోగి వారి మాటలు విని ఉన్నాను పనికి మాలిన మాటలు వారు ఆడుకొనుచున్నారు నేనేమి చేసితనని చెప్పి తన చెడుతనమును గూర్చి పశ్చాత్తాపు వాడు పశ్చాత్తాపడు వాడొకడును లేకపోయను యుద్ధమునకు చొరబడు గుర్రము వలె ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన మార్గమునకు తిరుగుతున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఈ మాటలను గమనించాలి ఇస్రాయేలీల పట్ల దేవుడు ఎంతగా విచారంతో ఉన్నాడు ఎంతగా బాధపడుతున్నాడు అంటే వారి పరిస్థితిని చూసి ఆయన దుఃఖపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన చింతిస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే లోబడనల్లని ప్రజల వైపు దినమెల్ల ఆ తండ్రి మనస్సు చేతులు చాచి ఎదురు చూస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఇకనైనా మారుతారేమో ఇకనైనా వారి స్వంత ఆలోచనలు విడిచిపెట్టి దేవుని చిత్తములోనికి వారు వస్తారేమో అని తండ్రి మనస్సు ఎంతగా ఎదురు చూస్తుందో మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు వారు చెడుతనమును గూర్చి ఏ మాత్రము కూడా పశ్చాత్తాపము లేదవును నేను చేసింది కరెక్టే నేను చేస్తున్నది మరి సమంజసమే అని సమర్థించుకోవటమే కానీ ఇది దేవుని చిత్తము కాదు అని గ్రహించేవారు ఒకరు కూడా లేరు వారు ఏ విధంగా పాపము చేయటానికి చెడుతనము చేయటానికి చెడుగు చేయటానికి వాళ్ళు ఏ విధంగా తొందరపడుతూ ఉన్నారు అంటే గుర్రము యుద్ధమునకు మరి చొరబడినట్లు ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన మార్గమునకు 
తిరుగుచున్నారు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలను మనం గమనించాలి గుర్రము యుద్ధమునికి వెళ్ళటానికి ఏ విధంగా అయితే రంకెలు వేస్తూ కాలు దువ్వుతూ ఉంటుందో మరి తెలివి లేని అవివేకులైన ప్రజలు కూడా దేవుని చిత్తాన్ని ఎరగకుండా వారు తమ స్వంత మార్గాన్ని మరి తిరుగుతున్నట్లు వారి స్వంత మార్గానికి మరి వెళ్తున్నట్లు మరి దేవునికి తిరుగుబాటు చేసి జీవిస్తున్నట్లుగా మనం చేస్తూ చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే మధ్య ప్రాచ్యంలో మరి నివసించే ప్రజలకి మరి ఎద్దు కానీ అదేవిధంగా గాడిది కానీ బరువులు మోసే జంతువులుగా బాగానే తెలుసు అల్పమైనా లేకపోతే మరి ఈ పశువులు సైతం నమ్మకంగా ఉండటమే కాదు మరి ఎద్దుకి తన యజమాని ఎవరో తెలుసు గాడిదకు తన సొంత ప్రదేశమేదో తెలుసు కాబట్టి యోధావారికి తెలుస్తుందా అంటే యోధావారికి వారి యజమాని ఎవరో వారిని ఎవరు రూపొందించారో ఎవరి చేతుల మీదుగా వారు నిర్మించబడ్డారో సృష్టించబడ్డారో తెలుసుకోకుండా వారి స్వంత మార్గాలలో వారు వెళ్ళిపోతున్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ప్రతి ఎద్దుకి తన స్వంత యజమాని ఎవరో తెలుసు గాడిదకు తన ఇంటికి దారి తన పశుశాలకు దారి ఏదో తెలుసు మరి ఎంత త్రోవలో చీకటి ఉన్నప్పటికీ ఎంత తికమకగా ఉన్నప్పటికీ ఏ మాత్రము కూడా అవి మరి ఇబ్బంది పడకుండా వాటి గమ్యస్థానానికి అవి చేరుకోగలవు మరి గాడిద సూటిగా నేరుగా వచ్చి మరి ఆ గుమ్మం దగ్గర తలుపు నొద్దని అది ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అట్టి రీతిలో మనము కూడా ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఎదురు చూడవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రభువుని మన యజమానిగా మనం గుర్తించి మన యావత్తును ఆయన పాదాల చెంత పెట్టవలసిన వారమై ఉన్నాం ఆయన చిత్తానికి మనలను మనము అప్పగించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేను చేసిందంతా సమంజసమైన సమర్థించుకోవటం కాదు కాని ఇది దేవుని చిత్తమా కాదా అని తెలిసి వివేకము కలిగి వివేచన కలిగి జీవించటమే నేటి దినాలలో విశ్వాసులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన సంగతిగా మనకి కనబడుతూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ కాబట్టి మరి కృతజ్ఞత లేని వారు కంటే మరి ఈ పశువులైన గాడిద అదేవిధంగా ఎద్దులు ఎంతో మేలు అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ తండ్రి మనస్సును మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎంతో ప్రేమ కలిగిన తండ్రిగా మనకు దేవుడు కనబడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆయన తన పిల్లలకు కావలసినవన్నీ సమకూర్చి వారి కోసం ఏర్పాటు చేసి వారు గొప్పవారయ్యేంత వరకు వారి కోసం నిరీక్షించి వారు గొప్పవారైన తరువాత వారు ఆయన దారి నుండి తప్పిపోయి ఆయనకే తిరుగుబాటు చేసే వారిగా మారితే ఆయన వారిని శిక్షించటం లేదు కానీ వారి నిమిత్తం ఆయన బాధపడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ లోబడనల్లని ప్రజల వైపు దినమెల్ల నా చేతులు చాపుచున్నాను అంటున్నాడు అంటే తండ్రి మనస్సును మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియ సహోదరుడు తండ్రి మనస్సు ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియ సహోదరి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నువ్వు మరి అనేక సందర్భాలలో దేవుడు చేసిన మేళను గుర్తించకుండా దేవుడు నాకేం చేశాడండి మనం ప్రాణంతో ఉన్నాం అది సరిపోదా సహోదరుడా సహోదరి మనం ఇంకా సజీవుల సంఖ్యలో ఉన్నాం అది సరిపోదా ఇంకా సుఖ సంపదలతో ధన ధాన్యాలతో మనం వస్తువు వాహన సంపదలతో మనం తొలచూగితేనే ఇతరులతో పోల్చుకొని వారంతటా మనం కూడా ఉండాలి వారిలాగానే మనకు ధన సంపదలు ఉండాలని పోల్చుకుంటూ దేవుడు నాకేం చేశాడు అని అడిగే పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నట్లయితే ఆయన ప్రేమను మనం ఇంకా గుర్తించలేదు అనేది వాస్తవం కానీ మరి మనం గమనించగలిగితే వీరంతా తిరుగుబాటు చేసినప్పటికీ కానీ దేవుడు వారిని శిక్షించలేదు అనేది వాస్తవం మనం గమనించగలిగితే ఇరుమయా గ్రంథము ముప్పయవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాన్ని మనం చూసినట్లయితే యహోవా వాకు ఇదే నిన్ను రక్షించుటకు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నిన్ను చెదరగొట్టిన జనములన్నిటినీ నేను సమూల నాశనము చేసెను గాని నిన్ను సమూల నాశనము చేయను అయితే ఏ మాత్రమును నిర్దోషునిగా ఎంచకుండానే నిన్ను మితముగా శిక్షించును ఆయన కోపించుచునే మన పట్ల తన ప్రేమను వెల్లడి పరుచుచున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగా మనం ఇంకను అయోగ్యులమై ఉండగా మనం ఇంకను అవిధేయులమై ఉండగా మనం ఇంకను అపరాధులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి మాటలు వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఆయన నిర్దోషిగా మనల్ని అంచకుండానే మితముగా మనలను 
శిక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఇతరులను సమూలముగా నాశనము చేసినట్లు మనలను ఆయన సమూలముగా నాశనము చేయటం లేదు కానీ ఆయన మితముగా శిక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఏ మాత్రము కూడా ఆలస్యము చేయవద్దు నా ప్రియ సహోదర సహోదరి ఆ తండ్రి ప్రేమను గుర్తించు ఆ తండ్రి జాలిని నువ్వు గుర్తించు ఆయన జాలిగా తన చేతులను చాపి మన కోసము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ ప్రేమను గుర్తించు ఖచ్చితంగా తిరిగి ఆయన వద్దకు రావాల్సిన అవసరత ఉంది అంత మాత్రమే కాదు అంత ప్రేమ కలిగిన తండ్రికి మరి తిరుగుబాటు చేసే పిల్లలు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండవ వచనాన్ని మనం గమనించగలిగితే ఏషియా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము రెండవ వచనంలో మనం చూడగలిగితే నేను పిల్లలను పెంచి గొప్ప వారినిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరుగుబడి ఉన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి నేను పిల్లలను పెంచి గొప్ప వారినిగా చేసి తిని ఈ రోజున మనం అనుభవిస్తున్న ప్రతి అంశము ప్రతి విషయము ప్రతి సంపద ప్రతి సమృద్ధి కూడా దేవుడు మనకు ఇచ్చింది ఈ రోజున గొప్పవారం అయిన తర్వాత మనం అనుకుంటాం ఉద్యోగస్తులమైన తర్వాత మనం అనుకుంటాం ఇదంతా నా కష్టార్జితము ఇదంతా నా తెలివి నా జ్ఞానము ఇదంతా నా ప్రణాళిక అనుకుంటాము కానీ దేవుడు దాన్ని మనకు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాడో ఆయన చిత్తం ఏంటో మనము గ్రహించాం ఒకవేళ నిన్ను మంచి ఉద్యోగస్తునిగా ఉద్యోగస్తురాలిగా ఒక మంచి పదవిలో దేవుడు ఉంచాడంటే నువ్వు పేదలకు విధవరాండ్రకు అనాథలకు ఒక మరి దిక్కులేని వారికి దరిద్రులకు దీనులకు అండగా నువ్వు ఆ పదవిలో ఉండి సాయపడతావనే కానీ నీ దర్పాన్నో నీ హోదానో చూపిస్తూ నీ అధికారాన్ని చెలాయిస్తూ మరి ఆ విధంగా నువ్వు దేవునికి దూరంగా జీవిస్తున్నావు జీవించాలి అని కాదు కాబట్టి దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ సమృద్ధిని బట్టి మనము దేవునికి విధేయులమై ఉండాలే కానీ మనం ఆయనకు తిరుగుబాటు చేయనేకూడదని వాక్యము ద్వారా మనము నేర్పబడుతూ ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించగలిగితే తిరుగుబడిన తిరుగుబాటు చేసిన పిల్లలుగా ఇస్రాయేలు వారు అనగా యోధా వారు మనకి కనబడుతూ ఉన్నారు గమనించండి కీర్తనాకారుడు కూడా అంటూ ఉన్నాడు తొంభై ఐదవ కీర్తన పదవ చరణంలో మనం గమనించగలిగితే నలువది ఏండ్ల కాలము ఆ తరము వారి వలన నేను విసిగి ఈ మాటను పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి నేను విసిగి వారి హృదయమున తప్పిపోవు ప్రజలు వారు నా మార్గములు తెలుసుకొనలేదని నేను అనుకుని వారికి అర్థం కాలేదు నా ప్రణాళిక ఏంటో వారు అర్థం కాలేదు ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో వారికి నా మార్గాలు ఏంటో నా చిత్తం ఏంటో వారికి తెలియలేదు నలభై సంవత్సరాలు వారిని నేను విడిపించానే అని కృతజ్ఞత కూడా లేకుండా నాలుగు వందల సంవత్సరాల బానిసత్వం నుండి నేను వారిని విడిపించాను అని నలభై సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు గ్రహించలేదు ఈ నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు వాగ్దాన దేశం వెళ్ళకుండా తిరుగుతున్నారే కానీ వారు దేవుని ప్రణాళిక ఏంటో గమనించట్లేదు అవిధేయులుగానే ఉన్నారు వాళ్ళు విధేయులుగా ఉండి దేవుని పట్ల విధేయత చూపించినట్లయితే మరి వాగ్దాన దేశంలో ఒక వాళ్ళు ప్రవేశించే వాళ్ళు అందుకని ఈ నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు వారి ప్రవర్తన వలన విసిగిపోయాడు కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇస్రాయేలు వారి ప్రవర్తన బట్టి విసిగిపోయిన దేవుడు ఈ రోజున నీ నా ప్రవర్తనను బట్టి నీ నా జీవితాన్ని బట్టి నీ నా భక్తిని బట్టి నీకు నాకు ఉన్న సాక్ష్యాన్ని బట్టి నీకు నాకు ఉన్న మరి మాదిరిని మనం చూపించే మాదిరిని బట్టి ఒకవేళ ప్రభువు విసిగిపోయి ఉంటే ఇక మనము కూడా తిరుగుబాటు చేసిన బిడ్డలతో సమానము మనము కూడా కృతజ్ఞత లేని వారమే తండ్రి ప్రేమను గ్రహించలేని వారమే అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు వారి చేత వారి ద్వారా విసిగిపోయాడు ఆ దినాలలో మాత్రమే కాదు ఈ దినాలలో దారి తప్పిపోవటం ఆయనను విసిగించటం మరి విశ్వాసులకు మరి ఎంతో సర్వసాధారణమైపోతున్న పరిస్థితిగా మనకు కనబడుతూ ఉంది అందుకని ఆయన చిత్తాన్ని మనం గమనించాలి తిరుగుబాటు చేయకుండా విధేయతను మనం చూపించవలసిన వారమై ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ఈ వర్తమానాన్ని వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మరి ఈ తిరుగుబాటు చేయటానికి గల కారణం మనం చూడగలిగితే మొదటి అధ్యాయము యశ్యా గ్రంథము రెండవ వచనంలో నాకర భాగాల్లో మనం చూసినట్లయితే నేను పిల్లలను పెంచి గొప్ప వారినిగా చేసి వారు నా మీద 
తిరుగుబడి ఉన్నారు తిరుగుబాటు చేశారు ఈ తిరుగుబాటు చేయటానికి గల కారణం ఏంటంటే మనం గమనించగలిగితే మరి ఇదంతా కూడా హృదయ గర్వము అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అహంకారము అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం చూడగలిగితే ఇస్రాయేలు జీవితాలు ఎలాగున్నాయో ఇస్రాయేలు వారి జీవితాలు ఎలాగున్నాయి ఈ రోజున మన జీవితాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి మనకున్న పరిస్థితిని బట్టి మనకున్న హోదాన్ని బట్టి అధికారాన్ని బట్టి మన హృదయ గర్వము చేత దేవునికి తిరుగుబాటు చేసే వారముగా మనం ఉంటున్నామేమో అందుకనే గమనించాలి తమ హృదయ గర్వము వలనే వారు దేవుని ఎరుగని వారిగా ఉన్నారు ఇస్రాయేలు ప్రజలు అందుకనే గమనించండి రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినము యష్యా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినము నరుల అహంకార దృష్టి తగ్గింపబడును మనుష్యుల గర్వము అనగదొక్కబడును ఆ దినమున యహోవా మాత్రమే ఘనత వహించును దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ నరుల అహంకార దృష్టి తగ్గించబడుతుంది మనుష్యుల గర్వము అనగదొక్కబడుతుంది ఆ దినాన దేవుడు మాత్రమే మహిమపరచబడతాడు ఏ రోజున అంటే మనం గమనించగలిగితే ఒకవేళ మనం వేటిని చూసి అతిశయపడుతున్నామో అందాన్ని బట్టి ఆస్తిని బట్టి మనకున్న పలుకుబడిని బట్టి మనకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి బంధు బల వర్గాన్ని బట్టి మనం అతిశయపడుతున్నామేమో దాన్ని బట్టి గర్విస్తున్నామేమో దాన్ని బట్టి మరి అహంకార దృష్టితో ఉంటున్నామేమో ఒక రోజున అవన్నీ కూడా తీసివేయబడతాయి అనగతొక్కబడతాయి ఆ రోజున దేవుని నామము మాత్రమే మహిమపరచబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి అహంకార దృష్టి ఈ హృదయ గర్వము వలన మనము తిరుగుబాటు చేసే వారిగా ఉన్నట్లయితే ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఒప్పుకుందాం ప్రభా నీకు ఇష్టమైన బిడ్డగా నేను జీవిస్తానయ్యా నీకు నాయన మాదిరికరంగా నేను జీవిస్తానయ్యా సహోదరులకు సాక్ష్యం ఇచ్చే వాడిగా సాక్ష్యం ఇచ్చే దానిగా నేను ఉంటానయ్యా అని మనం గనక తీర్మానం చేసుకోగలిగితే ప్రభువు మనల్ని బరపరిచి వాడుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ తర్వాత పన్నెండవ వచ్చిన కూడా చదువుతున్నాను గమనించండి యష్యా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని మనం చూసినట్లయితే అహంకార అతిశయము గల ప్రతి దానికి ఔనత్యము గల ప్రతి దానికి విమర్శించు దినం ఒకటి సైన్యములకు అధిపతిగా యహోవా నియమించి ఉన్నాడు అవి అనగదొక్కబడును ఇవన్నిటిని బట్టి దేవుడు తీర్పు తీర్చే దినము ఒకటి ఉంది ఇవన్నీ కూడా అణిచివేయబడతాయి అన్న సంగతిని మనము అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే ఈ హృదయ గర్వము కారణంగా మనము తిరుగుబాటు చేసే వారముగా ఉన్నాం దేవుని ప్రణాళికను మనం గుర్తించకుండా తిరుగుబాటు చేసే వారముగా ఉన్నాం కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయంలో కృతజ్ఞత లేకుండా ఆయన ప్రేమను గ్రహించకుండా తిరుగుబాటు చేస్తూ హృదయ గర్వము చేత మనం జీవిస్తున్నామేమో కాబట్టి మనము వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి దేవునికి ఇష్టలుగాను ఆయనకి సమీపస్తులుగాను మనము జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అంత మాత్రమే కాదు అటువంటి వారిని కృతజ్ఞత లేని వారిగా ఆయన సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళకి మరి గమనించగలిగితే ఇస్రాయేలుకు మరి తెలివి లేదు నా జనులు యోచింపరు అన్న మాటలను కూడా ఆయన పలుకుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి కృతజ్ఞత లేని వారు అంటే గమనించండి తిరుగుబాటు చేసిన కుమారులు కలిగిన వారు యోధా జనాంగము ఇస్రాయేలు జనాంగము ఇక్కడ మన మనకి కనబడుతూ ఉంది కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే ఈ తిరుగుబాటు చేస్తున్న వారికి దేవుడు గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఉన్నాడు అదేంటంటే మరి మనము కూడా ఎద్దులాగా మన యజమానిని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే గాడిదలాగా మన స్వంత దొడ్డిని మనం చేరుకున్నట్లయితే ఆయన కూడా మనకు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు మరి యోధా వారిని ఆయన పెంచి పోషించి ఇతర జనాంగాల అన్నిట్ల కంటే ఇతర మరి ప్రజల అన్నిట్ల కంటే వారిని ఉన్నతమైన స్థానంలో లేవనెత్తాడు వారిని గొప్పవారిగా చేశాడు కానీ వారేమో దేవుణ్ణి ఎరగని వారిగా ఉంటున్నారు కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే వారు కృతజ్ఞత లేని వారిగా ఉంటున్నారు మనం చూడగలిగితే మరి దేవుడు ఎటువంటి ఉన్నతమైన పరిస్థితుల్లో యోధా వారి నుంచాడంటే విచిత్రమైన కుట్టు పని యహస్కేలు గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని మనం చూడగలిగితే విచిత్రమైన కుట్టు పని చేసిన వస్త్రము నీకు ధరింపజేసి తిని సన్ననైన ఎర్రని చర్మముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించి తిని సన్నపు అవిసనార బట్ట నీకు వేయించి తిని 
నీకు పట్టుబట్ట ధరింప జేసితిని దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఇవన్నీ కూడా శ్రేష్టమైనవి దేవుని దృష్టిలో ప్రశస్తమైనవి అటువంటి ఈవులను దేవుడు ఇస్రాయేలు వారికి ఇచ్చాడు అదేవిధంగా మనకు కూడా ఇచ్చాడు ఏ రోజున కూడా మనము ఇబ్బంది పడకుండా దేవుడు సజీవుల సంఖ్యలో ఉంచి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి సంపదను అన్నిటిని మన కోసం ఏర్పాటు చేసి ఆయన మన జీవితాల్లో మరి ఆయన చాలిన దేవుడిగా ఉంటున్నాడు కానీ మనము ఆయన ప్రేమను గుర్తించలేకుండా లోకం వైపు చూస్తూ లోకాశల వైపు చూస్తూ కృతజ్ఞత లేని వారముగా ఉంటూ ఆయనకు తిరుగుబాటు చేయటం అనేది చాలా బాధాకరము కాబట్టి అట్టి ప్రవర్తనను దేవుడు ఖండిస్తూ ఉన్నాడు అట్టి ప్రవర్తన ఏమాత్రము కూడా మంచిది కాదు దేవునికి మనము సమీపస్తులుగా ఉండాలనేది దేవుని చిత్తమై ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అంత మాత్రమే కాదు ఈ మాటల్ని చెబుతూనే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆకాశాన్ని భూమిని వీటికి అంటే ఈ తిరుగుబాటుకి ఈ పరిస్థితులకు సాక్షులుగా ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు గమనించండి రెండవ అధ్యాయము క్షమించాలి మొదటి అధ్యాయము యశ్యా గ్రంథము రెండవ వచ్చినము మొదటి వాక్యంలో మనం గమనించగలిగితే యహోవా మాటలాడుచున్నాడు ఆకాశమా ఆలకించము భూమి చెవి యొగ్గము ఆకాశాన్ని భూమిని ఆయన సాక్షులుగా ఉంచుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలు ఆ కారణం ఏంటంటే గమనించండి వీరిని నేను ఏ విధంగా పెంచి పెద్ద చేశాను వీరిని ఏ విధంగా గొప్పవారిగా నేను చేశాను ఏ విధంగా నా చేతులతో వీరిని ఎత్తుకొని నా వీపు మీద వీరిని మోస్తూ వీరిని విడిపిస్తూ వీరిని తీసుకొని వచ్చాను అయినప్పటికీ వీరు తిరుగుబాటు చేశారు అన్న సంగతిని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు అందుకనే గమనించండి ద్వితీయోపదేశ కాండము నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచనంలో మనం చూసినా సరే మీరు ఈ యోర్ధాను దాటి స్వాధీనపరచుకొనబోవు దేశములో ఉండకుండా త్వరలో బొత్తిగా నశించిపోవుదురని భూమి ఆకాశములను మీ మీద సాక్షులుగా ఉంచుతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి భూమిని ఆకాశాన్ని ఆయన సాక్షులుగా ఉంచుతూ ఉన్నాడు మన ఎదుగుదలను మన పరిస్థితిని మనకున్న సమృద్ధిని గమనించట్లేదా మనుషులు అంటే గమనిస్తూ ఉన్నారు వారు మాత్రమే కాదు ఆయన హస్తకృత్యాలైన ఆయన చేతి పనులైన భూమి ఆకాశాలు కూడా వీటికి సాక్ష్యముగా ఉన్నాయి మన సమృద్ధిని బట్టే కాదు మన తిరుగుబాటును కూడా అవి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి కృతజ్ఞత లేని వారిగా ఉంటున్న ఇస్రాయేల్ నుంచి మనం నేర్చుకోవలసిన స్పష్టమైన సందేశము స్పష్టమైన పాఠం ఏంటంటే యహోవా యొద్దకు తిరిగి రావటం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అందుకనే ఒక గొప్ప భక్తుడు అంటాడు మరి దేవుని స్వరూపాన్ని అనగా దేవుని మనస్సుని బోధిస్తూ లేకపోతే ఆయన మనస్సుని మనకు తెలియజేస్తూ ఈ విధంగా అంటాడు గాడ్ గివ్స్ 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 అండ్ ఫర్ గివ్స్ దేవుడు ఇస్తూనే ఉంటాడు ఎంతగా ఇస్తాడంటే ఇచ్చి 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 ఆయన క్షమించి వేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం చూడగలిగితే మరి మనిషి మను మానవుని స్వభావాన్ని గురించి కూడా అదే భక్తుడు అంటాడు మ్యాన్ గెట్స్ 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 అండ్ ఫర్ గెట్స్ మనిషి పొందుకుంటాడు 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 పొందుకుంటూనే ఉంటాడు కానీ అన్నీ మర్చిపోతాడు అంటే కృతజ్ఞత లేని వాడిగా ఉంటాడు కాబట్టి ఇదేవి కూడా మన విశ్వాస జీవితానికి మంచివి కాదు అన్న సంగతిని మనము గ్రహించవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రేమ గల తండ్రిగా ఆయన ఉండి మన కోసం దినమెల్లా చేతులు చాపుతూ ఉన్నాడు మనం లోబడ నొల్లకపోయినా కాబట్టి ఆ ప్రేమను చొలకన చేయదు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఆ ప్రేమను తక్కువగా చూడద్దు కానీ ఆ ప్రేమను గుర్తించి కారణం ఏంటంటే మనకు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన భరించాడు వాస్తవానికి ఆ రోజున సిలువు మీద ఉండాల్సింది నువ్వు నేను ఆయన దొంగతనం చేయలేదు ఆయన మోసం చేయలేదు ఆయన ఎవరిని చంపలేదు ఆయన ద్రోహి కాదు ఆయన దోషి కాదు అయినప్పటికీ దొంగ అయిన నీ గురించి నా గురించి మరి దోషి అయిన నీ గురించి నా గురించి ఆయన మనకు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన భరించాడు మన పాపాన్ని బట్టి రావాల్సిన శాపాన్ని ఆయన మీద మోసుకున్నాడు అందుకని ఆయన సిలువకు కొట్టబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఆయన ఆయన త్యాగాన్ని ఆయన ప్రేమను మనం గుర్తించి ఆయన వద్దకు చేరవలసిన వారమై ఉన్నాం ఇహలోకంలో మన జీవితాన్ని మనం గడుపుకుంటూ వెళ్ళటం కాదు మన అవసరతలను బట్టి మనుషులతో మన పరిచయాలను బట్టి మన జీవితాన్ని దేవునికి దూరంగా ఉందుకు ఉంచుతూ మరి ఆయన చేసిన మేళ్లను మర్చిపోతూ ఉండటం కాదు ఆయన చేసిన మేళ్లకు మనం కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాం మరిప్పటికీ యాభై రోజులకు 
పైబడి మనం గృహాలకే పరిమితమైనప్పటికీ దేవుడు మనల్ని ఎంతగా సజీవ సంఖ్యలో ఉంచాడు అన్ని సమృద్ధిని అనుగ్రహించి ప్రతి ఈవుని మనకు అనుగ్రహించి ప్రతి వసతిని మనకు అనుగ్రహించి ఈ విధంగా మన అందరము ఆరాధించుకోవటానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడంటే మరి మనం ఎంత కృతజ్ఞతను ఆయనకు చూపించాలి ఎంత విధేయులుగా ఆయనకి ఉండాలి మనం మనకు మనమే పరిశీలించుకోవాల్సిన సమయం ఇది కాబట్టి దారి తప్పించే ఆలోచనలు సాతాను అనేకమైన ప్రలోభాలకు మనం గురి చేస్తూ ఉంటాడు దేవుని దారి నుంచి తప్పించటమే అపవాది యొక్క పని ఆ విధంగా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాడు కానీ వాటి వాటికి మనం ఏమాత్రం కూడా లోను కాకుండా దేవుని వైపు చూస్తూ ఆయన సులభ ప్రేమను మనం తలపోసుకుంటూ మనకు మనము పరిశీలన చేసుకుంటూ మనం దేవునిలో ముందుకు కొనసాగవలసిన వారమై ఉన్నాం మన యజమానిని మనం గనపరచవలసిన వారమై ఉన్నాం మన యజమాని ఎవరో మనం తెలుసుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం కానీ రోజున మనం గమనించగలిగితే యజమాని అయిన దేవుణ్ణి మరి గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లో మానవుడు ఉన్నాడు అంటే యజమాని అయిన దేవుని సన్నిధిని గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లో మానవుడు ఉన్నాడు అంటే మనము గమనించగలిగితే చాలా విచారకరమైన సంగతులు కాబట్టి కృతజ్ఞత స్వభావముతో మనము ఆయనను ఆరాధించవలసిన వారమై ఉన్నాం అట్టి కృతజ్ఞత భావము దేవుడు మనందరికి అట్టి స్వభావాన్ని మనందరికి దేవుడు అనుగ్రహించనుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మీరందరూ ఉన్న చోటనే తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రార్థనలో ఏకీభావించవలసిందిగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నా జనులు యోచింపరు ఇస్రాయేలు వారికి తెలివి లేదు వారిని పెంచి నేను పెద్ద చేశాను వారిని నేను గొప్ప వారిగా చేశాను వారు నా మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు అది తండ్రి ఏ విధంగా అయితే తండ్రి మనసు క్షోభిస్తూ ఉందో ఈ రోజున నీ ప్రవర్తనను బట్టి నీ జీవితాన్ని బట్టి నీ సాక్ష్యాన్ని బట్టి మనందరి వ్యక్తిగత జీవితాలను బట్టి ప్రభు నామము అవమానపరచబడితే ప్రభు నామానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఏ మాత్రము కూడా మంచిది కాదు కాబట్టి ఆయన చేసిన త్యాగానికి మనం కృతజ్ఞత చూపిస్తూ ఆయన మన జీవితాలు అనుగ్రహించిన సమృద్ధికి మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఆయన ఆరాధిస్తూ ఆయనకు సమీపస్తులుగా మనము జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఆయనే మన గృహానికి అధిపతి ఆయనే మన గృహానికి యజమాని ఆయన మన జీవితాలలో చాలిన దేవుడై ఉన్నాడన్న సంగతిని మనందరము గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం అట్టి తీర్మానంలోనికి మనం వచ్చినట్లయితే ప్రభు మనల్ని బలపరిచి అటువంటి కృతజ్ఞత స్వభాని నీకు నాకు దయచేయునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడా మీకు వందనాలయ్యా ఉదయకాల సమయంలో ఈ లైవ్ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని ఆరాధించుకోవటానికి మీరు కృపను చూపించారు మీకు స్తోత్రాలు మా ప్రియులైన వారందరూ ఈ ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా ప్రభు ఆరాధన లేఖీభవించారు నాయన వారిని దీవించి ఆశీర్వదించమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా ఈ ఆరాధన క్రమాన్ని మీరు జయకరంగా జరిగించారు మీకు స్తోత్రాలు ఉదయకాల సమయంలో విశేషముగా మీరు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని హెచ్చరించి మమ్మల్ని ప్రేరేపించిన విధానాన్ని బట్టి స్థుతిస్తున్నాం అవును తండ్రి మీ ప్రణాళికలోనికి కాకుండా మేము మా స్వంత మార్గాలలోని ఉంటున్నాం తండ్రి అటు రీతిలో కాకుండా మాకు మేము ప్రభా నీ కృతజ్ఞతను కలిగి ఉండి నువ్వు చేసిన త్యాగానికి మేము కృతజ్ఞతను కలిగి ఉండి మీరు మా జీవితాలు అనుగ్రహించిన సమృద్ధికి మేము కృతజ్ఞతను కలిగి ఉండి ప్రభా మీకు నాయన సమీపస్తులుగా ఉండటానికి మీరు మా యజమాని గుర్తించటానికి మీరు నాయన మీరు బోధించిన విధానం బట్టి స్థుతిస్తూ ఉన్నా దయతో సహాయం వచ్చేయండి ఎంతమంది అయితే ప్రభా ఈ వర్తమానాలను వింటూ ఉన్నారో వారందరిలో మీ ఆత్మ కార్యాలను జరిగించమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం మరొకసారి ఇటు ఆరాధనలో మేము కలుసుకునేంత వరకు సజీవుల సంఖ్యలో ఉంచమని మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరొకసారి మేము విధంగా నాయన మేము కూడుకొని ఆరాధించుకోవటానికి కృపం చూపించమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రాముఖ్యంగా నాయన ఏ కొండూరు గ్రామము అదేవిధంగా కుమార్కుంట్ల తండ రేపుడి తండ విజయవాడలోని కామైతోపు విజయవాడ సమీపాన కంకిపాడులో ఉన్న సంఘబిడ్డలందరి గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము వారందరినీ మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రతి ఒక్కరిని సంపూర్ణమైన స్వస్థతలోనికి నడిపించండి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని వారికి దయచేయమని బతిలాడుకుంటూ ఎట్టి బలహీనతకు లోను కాకుండా సహాయం వచ్చేయండి ప్రాముఖ్యంగా ఈ మే నెలలో ఎండ వేడిమికి వడగాల్పులకు లోను కాకుండా సహాయం వచ్చేయమని వారిని మీరు ఎక్కల నీడలో భద్రము చేయమని బతిలాడుకుంటున్నాం మరి ముఖ్యంగా ఎవరి మీద కరోనా ప్రభావం రాకుండా సహాయం వచ్చేయమని బతిలాడుకుంటున్నాం మా గృహాలు మా కుటుంబాలు మాత్రమే కాదు మా బంధుమిత్రులు మా గ్రామస్తులు
మా ఇరుగు పరుగు వారు మా రాష్ట్రము మా దేశాన్ని మీరు క్షేమంగా ఉంచమని బతిలాడుకుంటున్నాం తండ్రి ఇందు నిమిత్తం నాయన పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి మంచి జ్ఞానాన్ని ఆలోచన దయచేయమని బతిలాడుకుంటున్నాం వారి చేతులను మీరు బలపరచండి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని బతిలాడుకుంటున్నాం నాని ఎవరైతే ఆర్థిక సమస్యల్లో ఉన్నారో ఉదయకాల సమయంలో వారిని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాం వారిని దీవించి ఆశీర్వదించండి వారి చేతులను మీరు బలపరచండి ఆ ఆర్థిక బాధల నుంచి విడుదల కలిగించి సమృద్ధితో నింపమని ఎవరైతే కుటుంబ సమస్యల్లో ఉన్నారో వారిని దర్శించండి అయ్యా మీ సమాధానాన్ని ఇవ్వమని బతిలాడుకుంటున్నాం నెమ్మదిని ఆ గృహాలలో వంచమని బతిలాడుకుంటున్నాం ప్రభా మరి ముఖ్యంగా విద్యార్థుల గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం పని దినాలు వృధా కాకుండా వారి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటానికి సహాయం వచ్చేయండి ఉద్యోగస్తుల గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మరి కొన్ని అత్యవసర సేవల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తుల గురించి మరి ముఖ్యంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం వారిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి వారిని నైనా మీ చేతులతో వారిని ముట్టుకొని స్వస్థపరచమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం వారికి కావాల్సిన అవసరతలు మీ నామంలో తీర్చమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం నైనా వ్యవసాయదారుల గురించి ప్రార్థిస్తున్నా వారి చేతి పనులను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి నాయన అకాల వర్షాలను నాయన మీరు గద్దించమని బతిలాడుకుంటూ పంట చేతికి వస్తున్న సమయంలో నాయన అకాల వర్షాలు లేకుండా నాయన సమృద్ధి అయిన పంటతో నాయన రైతులందరినీ ఉంచమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం తండ్రి ఆర్థిక పరిస్థితులు నాయన మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాం నాయన మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని బతిలాడుకుంటున్నాం ప్రభా నీ దైవీకమైన జ్ఞానంతో మేము నడవటానికి సహాయం వచ్చాడు మా కుటుంబాలను మేము నడుపుకోవటానికి సహాయం చేయమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం తండ్రి ఎంతమంది అయితే ప్రభా ఈ హోరేబు పరిచయ నిమిత్తం నాయన ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు వారి గుప్పిల్ని విప్పి సహాయపడుతూ ఉన్నారు నాయన వారి చేతులను మీరు బలపరచండి వారికి రావాల్సిన దీవెన నిండుగా మెండుగా దయచేయమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన హోరేబు పరిచయాల ద్వారా జరుగుతున్న సువార్త సంఘ నాయన సేవ అదేవిధంగా తండ్రి సేవకుల పరిచయంలో మీరు తోడుగా ఉండమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి నానాటికి విస్తరింప చేయమని బతిలాడుకుంటున్నాం దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా ఎవరిని విడిచిపెట్టదు దాటిపోవద్దు మీ కృపను సమృద్ధిగా ఉంచమని బతిలాడుకుంటూ సమస్త ఘనతామహం మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె పరలోకమంది ఉన్న మా తండ్రి మీ నామము పరిశుద్ధపరచబడిన గాక మీ రాజ్యం మాకు వచ్చింది గాక మీ చిత్తం పరలోకమంది నెరవేరినట్టు భూమి మీద నెరవేరింది గాక మా అనుని ఆహారము నేడు మాకు దయచేయండి మా ఇళ్ళ అపరాధము చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారము మా అప్రాధాన్ని క్షమించండి మమ్మల్ని శోధనలోనికి తేక కీడిని తప్పించండి ఎందుకంటే రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతర నివయ్య నావు తండ్రి ఆమే ఆమే మన తండ్రి అయిన దేవుని దయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ నిత్య సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న అందరి సంగబిడలందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండును గాక ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సమృద్ధిగా దీవించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మరి అదే విధంగా ప్రభు చిత్తమైతే ఆయన రాకడ ఆలస్యమైతే మరొకసారి ఇదే విధంగా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా అదేవిధంగా ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా మనందరము కూడా ప్రభుని కలిసి ఆరాధిద్దాం ఆయన నామాన్ని గనపరిచి మహిమపరుద్దాం కాబట్టి ఏ కొండూరు గ్రామము కుమరకుంట్ల తండ రేపుడి తండ విజయవాడలోని కామైతోపు విజయవాడ సమీపాన కంకిపాడు ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న సంఘబిడ్డలందరూ కూడా మరి మీ ప్రార్థనల్లో జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి మరింత సమయాన్ని ప్రార్థనలో గడపటానికి వాక్య ధ్యానంలో గడపటానికి మొగ్గు చూపండి అదేవిధంగా ప్రభుకు సమీపంగా జీవించటానికి ఆయన మనకు ఏ విషయాన్ని బయలుపరచబోతూ ఉన్నాడు ఎంత నిమిత్తం మరి లాక్డౌన్ ఆలస్యం అవుతుందో ఆయనతో మరొక్కసారి మనము సమాధానపడి మరి మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం మేలు పొందుకోవటానికి దేవుడు ఈ సమయాన్ని అనుగ్రహించాడని మరి గుర్తించి మరింత సమయాన్ని ఎక్కువ సమయాన్ని మనకి వీలైనంత ఎక్కువ సమయాన్ని ప్రార్థనలో వాక్య ధ్యానములు గడపటానికి మనము ఇష్టపడదాం అవి ఆ విధంగా మన పనులను చక్క పెట్టుకుందాం కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరూ కూడా గమనించండి ఫేస్బుక్ లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వారు మరి హోరేబు స్వరం అనే ఫేస్బుక్ ఐడిని మీరు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించినట్లయితే మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఆ రీతిగా మీరు ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించవచ్చు అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న వారందరూ కూడా మరి గమనించండి మరి వాయిస్ ఆఫ్ హోరేబ్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మరి లైవ్ కార్యక్రమాలను మీరు వీక్షించవచ్చు అదేవిధంగా ఈ లైవ్ కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తే అనుగుణంగా మీరు ఉన్న చోటనే మీరు ఈ ప్రార్థనల్లో ఏకీభవించవచ్చు కాబట్టి మరొకసారి ఆయన రాకడ ఆలస్యం అయితే మనందరము కూడా 
ప్రభు చిత్తం అయితే మరొకసారి ఈ విధంగా లైవ్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు కూడా ప్రభు కృప మనందరికీ తోడయి ఉండను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆ మెయిన్